Hi friends, welcome to Smart Ideas Academy. In this video, we will talk about the current year in 2023, Unit 8 History and Culture. So, in this subject, we will talk about Unit 8 questions. This is the three parts of the video. Part 1, Part 2 and Part 3. We will talk about the answers to this. So, the questions are in the PDF in the description. We will download the video in 2023. கிட்டத்தட்ட 15 exam question paper அதில உள்ள தமிழ்நாடு ஸ்கீம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் அந்த வீடியோ லிங்க் வந்து தரோம் சாதியம் பாருங்க ஏன் வந்து நம்ம 2023 question paper இது பார்க்கணும்னா நிறைய 1 ஆர் 2 questions ஆது ரிபீட் ஆகுது சோ அதுக்காக நம்ம பார்க்கணும் அது மட்டும் இல்லாம இப்ப ரீசன்ட்டா TNPSC ஓட ட்ரெண்ட் என்ன எப்படி தான் கேக்குறாங்கன்றதை தெரிஞ்சிக்கிறதுக்காகவும் நம்ம வந்து இத வந்து பார்க்கணும் So first question, புரந்தாததை தேர்ந்தெடுக்கும் சிந்து சமவெளி மக்கள் இரும்பு மற்றும் குதிரையை அறிந்திருக்கவில்லை இது வந்து கரெக்ட் தான் சிந்து சமவெளி மக்கள் ஆபரணம் செய்ய சிவப்பு நிற மணிக்கற்களை பயன்படுத்தினர் சோ இதுவும் கரெக்ட் தான் பொதுவாக பட்டு ஆடைகளை சிந்து சமவெளி கலாச்சாரத்தில் பயன்பாட்டில் இருந்தன கிடையாது சோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து நம்ம மெயினா ஆன்சர் தான் பார்க்க போறோம் ரொம்ப டீப் எக்ஸ்பிளேஷன் பார்க்க போறது இல்ல ஆஹ் இதை தவிர்த்து நான் சப்ஜெக்ட் வைஸ் தரும்போது அதுல வந்து நம்ம டீப் எக்ஸ்பிளேஷன் எல்லாமே பார்த்துப்போம் சோ இது ஜஸ்ட் உங்களை வந்து ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கான ஒரு இதுதான் சோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி சிந்து சமையலி ஆண் பெண் இருப்பாளரும் ஆபரணங்களை விரும்பி அணிந்திருந்தனர் ரியலா பார்த்தா இதெல்லாம் கரெக்ட் ஆனா இங்க வந்து ஆட் ஒன் அவுட் எது பொருந்தாதது தான் கேக்குறாங்க சோ சி தான் சில்க் ட்ரெஸ்ஸஸ் வேர் இன் காமன் யூஸ் இன் இண்டஸ் கல்ச்சர் கிடையாது அடுத்து தமிழ்நாட்டில் நகர மயமாதல் டேஷ் நூற்றாண்டிலிருந்து தொடங்குகிறது என்பதை கீழடி அகழ்வாய்வு கூறுகின்றது சோ தமிழ்நாட்டுல நகர மயமாதல் இது வந்து கீழடியில சொல்றாங்க இது வந்து ஆறாம் நூற்றாண்டு ஓகே இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆறாம் நூற்றாண்டுல தான் தமிழ்நாட்டுல நகர மயமாதல் தமிழ்நாட்டுல அர்பனைசேஷன் சிக்ஸ்த் சென்சுரி கீழடி எக்ஸ்கவிஷன்ல இதை பத்தி சொல்றாங்க அடுத்து அகத்தின் இருளை போக்கும் இலக்காக வள்ளுவர் எதனை கூறுகின்றார் சோ இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னா பொய்யா விளக்கு அந்த எல்லா விளக்கும் பொய்ய அந்த திருக்குறள் பேஸ் பண்ணிதான் சோ நம்ம மனசுல இருக்கிற இருளை போக்குறது வந்து பொய்யா விளக்கு தான் புலாலை உணவாக்கி கொள்பவரை வள்ளுவர் எவ்வாறு அழைக்கிறார் அதாவது ஆஹ் அருளற்றவர் மீட்டிட்டாச வந்து அன்கைண்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு நெருப்பின் நடுவில் கூட படுத்து தூங்கலாம் ஆனால் எப்போது தூங்க முடியாது வறுமையில் இருக்கும் போது தூங்க முடியாது ஏதாவது மைண்ட்ல வந்து அதுக்கு ரிலேட்டட் தாக்ஸ் வந்து போய்கிட்டே இருக்கும் சேரும் போது மகிழ்வதும் பிரியும் போது மனம் கலங்குவதும் யாருடைய தொழிலாக வள்ளுவர் குறிப்பிடுகின்றார் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா புலவர் தொழில் ப்ரொஃபஷனல் போயட்ஸ் இவங்க இதுலதான் வந்து சேரும் போது சந்தோஷமாவும் பிரியும் போது கலங்கியும் இருக்கிறாங்க ஒரிசா நாட்டோடு தொடர்புடைய புலவர் யார் இவர் ஆக்சுவலி நம்ம தமிழ் புலவர் சோ இவர் வந்து ஒரிசா கண்ட்ரியோட சம்பந்தப்பட்டவர் அதாவது நம்ம தமிழையும் நிறைய போயம் இதெல்லாம் எழுதியிருக்காரு சோ யாரும் பார்த்தோன்னா ஒட்ட கூத்தர் சாரி யாருடைய பகையை தவிர்க்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட அரசனின் கீழ் மக்கள் தங்கி வாழ்வார்கள் என்று வள்ளுவர் குறிப்பிடுகின்றார் கடுஞ்சொல் பொறுப்பவர் சோ ஒரு மன்னன் வந்து ரொம்ப கோவம் அப்படிதான் பட்டாங்க அந்த நாடே வந்து வீணாகும் அதை பொறுத்துட்டு இருக்கிறவங்க எவ்வளவு விஷயத்த வந்து சாதிப்பாங்க அப்படி இருக்கிற மக்கள் வந்து நல்லபடியா வாழ்வாங்களாம் த ஒன் ஹூ பியர்ஸ் பிட்டர் கிரிட்டிசிசம் அழுக்காருடையன் கண் ஆக்கம் போன்றில்லை இதில் அழுக்காறு என்பதன் பொருள் யாது அழுக்காறு இதற்கான பொருள் பொறாமை அழுக்காருனா மீனிங் என்ன பாத்தீங்கன்னா என்வியர்ஸ் காலத்தினால் செய்த நன்றியை வள்ளுவர் எவ்வாறு சுட்டுகிறார் உலகத்தை விட பெரியது காலத்தினால் செய்த நன்றி சிறிதினும் ஞானத்தின் மான பெரியது அந்த குரல் பேஸ் தான் 
கிரேட்டர் தன் த வேர்ல்டு அறத்திற்கு மட்டுமன்று மரத்திற்கும் துணை என்று திருவள்ளுவர் எதனை கூறுகின்றார் அன்பு சரத்துக்கு மட்டும் இல்ல மரத்துக்கும் எல்லா விஷயத்துக்கும் லவ்ன்றதாம் பேஸ் புலிதேவரின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் இல்லாத கோட்டை டேஷ் ஆகும் சோ புலிதேவர் கண்ட்ரோல்ல என்னென்ன கோட்டை தான் இருந்திருக்குன்னா நெற்கட்டும் செவல் வாசுதேவ நல்லூர் பனையூர் இது எல்லாமே இருந்திருக்கு அவர் கட்டுப்பாட்டுல இல்லாதது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவகிரி கட்டபொம்மனை தூக்கிலிட்டு கொலை செய்வதை நிறைவேற்றியவர் சோ ஜென்ரலா நமக்கு வந்து எந்த வருஷம் எந்த இடம் அப்படிதான் கேட்பாங்க சோ நிறைவேற்றியவர் அப்படின்னு பார்த்தா மேஜர் பானர்மன் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின் டாபிக் அந்த ஏரியா டேஷ் பிரபனான கருத்துக்களை தன்னுடைய நியூ இந்தியா மற்றும் காமன்வெல் செய்திகளில் மூலம் பரப்பினார் இது வந்து நமக்கு வந்து தெரியும் நியூ இந்தியா காமன்வெல் இது வந்து ஹன்னி பசன்ட்னு தமிழகத்தில் சட்டமரபு இயக்கத்தின் போது உப்பு சட்டங்களை மீறியதற்காக அபராதம் கட்டிய முதல் பெண்மணி யார் சோ இதுக்கான ஆன்சர் ருக்மணி லட்சுமிபதி சோ தமிழ்நாட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவில் டிசபிடியன்ஸ் மூமெண்ட் வந்து நடந்திருக்கு அந்த நேரத்துல வந்து அந்த வயலேஷன் ஆஃப் சாட்டிலாஸ்க்காக நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருந்து பே பண்ணவங்க யாரும் பாத்தீங்கன்னா ருக்மணி லக்ஷ்மிபதி மூவலூர் ராமாமிர்தம் டேஷ் மாவட்டத்தில் பிறந்தார் மூவலூர் ராமாமிர்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மயிலாடுதுறை ஜென்ரலா நம்ம வந்து இந்த விமன் லீடர்ஸ் எல்லாரையும் படிக்கும் போது விமன் லீடர்ஸ் அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடு லீடர்ஸ் இதெல்லாம் படிக்கும்போது அவங்களோட பேசிக்கான எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் படிச்சுனும் அவங்க அவங்களோட ஃபாதர் மர மதர் எந்த இடம் பிகாஸ் குறைஞ்சதும் ஒரு இருபது லீடர்ஸ் தான் விமன் லீடர்ஸ் இருப்பாங்க இது எல்லாத்தையும் மெயினா நம்ம படிச்சுக்கிறது நல்லது மயிலாடுதுறை ஈவேராவிற்கு டேஷம் ஆண்டு சென்னையில் நடைபெற்ற மகளிர் மாநாட்டில் பெரியார் என்ற பட்டம் வழங்கப்பட்டது சோ இது வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட் ஆல்ரெடி நம்ம பெரியார் பத்தி ஒரு டிஸ்கஷன் வந்து பார்த்தோம் இது வரைக்கும் நடந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல சோ அதுல நான் வந்து டீப்பாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன் நீங்க டாபிக் வைஸும் வந்து ஒவ்வொரு டாபிக் ரிலேட்டட் டிஎன்பிஎஸ்ல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்றதையும் படிச்சுக்கோங்க அடுத்தது எந்த இடத்தில் சங்க கால சோழர்களின் காசுகள் தொல்லியலாளர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன சோ சங்க கால சோழர்களோட காசு அரிக்கமேடு அரிக்கமேடு எக்ஸ்கவேஷன் நமக்கு தெரியும் கீழடி அரிக்கமேடு சோ அரிக்கமேட்லதான் வந்து இந்த சோழர்களுடைய இந்த காயின்ஸ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிருக்காங்க கல் நிறுத்தி வைக்கும் மரபினை தமிழகத்தில் காணப்படும் இடம் கீழடி சோ ஸ்டோன் அலைன்மெண்ட் வரியல் அந்த செட்டப் வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழடியில தான் இருக்கு சோ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து இப்ப கீழடி பத்தி பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் தான் படிச்சிடும் பட் அடிக்கடிக்கடி நிறைய வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் பாக்குறது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பாக்குறது இது மூலம் நம்ம வந்து பாத்துக்கலாம் தமிழகத்தின் முதல் தனிநபர் சத்தியாகிரகி என்று கருதப்படுபவர் யார் இண்டிவிஜுவல் சத்தியாகிரகம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டில வந்து நடந்திருக்கும் சோ அதுல வந்து இந்தியா லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா வினோபாவே தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் தமிழ்நாட்டுல வந்து டி எஸ் எஸ் ராஜன் மருது பாண்டியர்கள் தூக்கிலிடப்பட்ட இடம் சோ இது வந்து நம்ம வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் மருது பிரதர்ஸ் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுடைய தம்பி சோ இவங்க எல்லார இதுவுமே எந்த இடம் எந்த டேட் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் தான் சோ இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா திருப்பத்தூர் மருது பிரதர்ஸ் பிரிட்டிஷ் மற்றும் கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் கடலாதிக்க வலிமைக்கு சவாலாக இருந்த தமிழனின் பெயரை குறிப்பிடுக சோ நமக்கு வந்து தெரியும் வாவு சிதம்பரம் பிள்ளை தானே அவர் தான் வந்து இந்த ஸ்டீம் நேவிகேஷன் கம்பெனி இந்த மாதிரி இதை தான் வந்து தொடங்கி இருப்பாரு இந்த கலியல்லாவா இந்த மாதிரி வந்து கப்பலையும் ஆஹ் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிர்ப்பா விட்டிருப்பாரு மருது பாண்டியன் மற்றும் வெள்ளை மருது தூக்கிலிடப்பட்ட கோட்டை இப்பதான் மருது பிரதர்ஸ் திருப்பத்தூர் என்ற பிளேஸ்ல வந்து தூக்கிலிடப்பட்டாங்க பார்த்தோம் கோட்டை வந்து அதே தான் திருப்பத்தூர் கோட்டை தான் எந்த பாளையக்காரர் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுடன் கூட்டு வைத்து கொள்ளவில்லை சோ வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனோட கூட்டு வச்சுக்கிட்டவங்க யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தா சாப்டூர் பாளையக்காரர் ஏழாயிரம் பண்ணை பாளையக்காரர் காடல்குடி பாளையக்காரர் சோ இவர் வந்து அவர் கூட கம்பெனியை வந்து சேரல சிவகிரி பாளையக்காரர் வேலூர் கழகத்தின் போது இந்திய ராணுவ வீரர்கள் யாருடைய கொடியை ஏற்றினார்கள் யாருடைய கொடியை ஏற்றிருப்பாங்கன்னா திப்பு சுல்தானுடைய கொடியை 
கலெக்டர் ஜாக்சன் மற்றும் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் ராமநாதபுரம் சந்திப்பு நிகழ்வை குறித்து விசாரிக்க அமைக்கப்பட்ட விசாரணை குழுவில் இடம்பெற்றவர்கள் சோ வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் இந்த மாதிரி மரியாதை எல்லாம் நடந்துட்டார் சொல்லிட்டு அஹ் ஒரு இது வந்து தட் இஸ் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் கலெக்டர் ஜாக்சனுக்கு அகேன்ஸ்டா ஒரு லெட்டர் வந்து எழுதி போடுவார் இந்த மாதிரி மரியாதை எல்லாம் நடத்திட்டார் அப்படின்னு அப்போ ஒரு குழு வந்து விசாரணை பண்ணுவாங்க அந்த குழுல வந்து யார் யார் தான் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வில்லியம் ஓரம் ஜான் காஷ்மீர் இடம் பெற்றவர்கள் தான் கேட்கறாங்க சாரி உம் வில்லியம் பிரவுன் இந்த மூணு பேரும் வந்து இடம் பெற்று இருக்காங்க எஸ் ஆர் லூஷிங்டன் என்றவரே இடம் பெறல அடுத்து எந்த ஆங்கில படைத்தளை அதிகாரி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி மூணில் பாஞ்சாலங்குறிச்சி கோட்டையை தாக்கினார் செவன்டீன் எயிட்டி த்ரீல பாஞ்சாலங்குறிச்சியை தாக்கின ஆங்கில படை அதிகாரி யாரும் பார்த்தனா வில்லியம் புலோர்டன் சிவகங்கை வேலு நாச்சியாரின் உடையால் படைக்கு தலைமையேற்றவரின் பெயரை குறிப்பிடுக குயிலி சோ இந்த வேலு நாச்சியார் இங்க வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுல வேலு நாச்சியார் அங்க வந்து அஹ் ஜான்சி ராணி சோ இவங்க கூட முக்கியமான சில லேடிஸ் தான் இருந்திருப்பாங்க அதுல வந்து வேலு நாச்சியார் கூட இருந்தவங்க யாருன்னா குயிலி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு நடைபெற்ற அகில உலக பெண்கள் வாக்குரிமை ஒன்றிய மாநாட்டில் இந்தியாவின் சார்பில் பங்கேற்றவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு அகில உலக பெண்கள் வாக்குரிமை ஒன்றிய மாநாட்டில் யார் பங்கேற்று இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ருக்மணி லக்ஷ்மி பதி ஆல்ரெடி இவங்களை பத்தி தான் பார்த்தோம் ஆஹ் சால்ட் லஸ்கா அகேன்ஸ்டா பெனால்டி பே பண்ணாங்கன்னு சோ இவங்க தான் இன்டர்நேஷனல் விமன்ஸ் சஃப்ரேஜ் அலையன்ஸ் சோ இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ரிப்பீட்டடா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க 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 மேக்சிமம் கண்டென்ட்டை இதுலயே வந்து கவர் ஆகிடும் இன்னும் நம்ம மத்த வீடியோஸ்ல தான் பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயம் டீப்பா வந்து பார்ப்போம் ஒரு கொஸ்டின் ரிலேட்டட் அனாலிசிஸ் சோ அப்படிதான் படிக்க படிக்க மேக்சிமம் இதுலயும் நிறைய கண்டென்ட் வந்து கவர் ஆகிடும் அண்ட் பெஸ்ட் ரிவிஷன் பிராக்டிசஸாவும் இது இருக்கும் இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் முதல் பெண் தலைவர் யார் சயன்சியோட ஃபர்ஸ்ட் பெண் தலைவர் அப்படின்னு பார்த்தா அன்னி பெசன்ட் இந்து மத சிறு சீர்திருத்தத்தின் லூதர் எனப்படுபவர் யார் ரிஃபார்மிங் லூதர் ஆஃப் இந்துயிசம் தயானந்த் சரஸ்வதி சுவாமி தயானந்த் சரஸ்வதி தான் மார்டின் லூதர் கிங் அப்படின்னு சொல்றோம் இதே நவீன இந்தியாவின் விடிவெளினா ராஜா ராம் மோகன் ராய் சொல்லுவோம் திராவிட இயக்கம் திராவிட கழகத்தை டேஷ் தலைமையில் உருவாக வழிவகுத்தது திராவிட இயக்கம் திராவிட கழகத்தை இ வி ராமசுவாமி ஏன்னா ஆஹ் இந்த ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டின்றதுதான் திராவிட கழகமா வந்து மாறும் நமக்கு தெரியும் சோ இது யாருடைய தலைமையில உருவாகி இருக்குன்னா பெரியாரோட தலைமையில தான் உருவாகி இருக்கும் பின்வரும் துறைமுகங்களில் சங்ககால துறைமுகம் இல்லாத நகரம் எது சோ துறைமுகமே இல்லாத நகரம் எதுன்னு பார்த்தா புகார் கொற்கை தொண்டி எல்லா இடத்துலயும் இருந்திருக்கு நமக்கு தெரியும் சோ ஒரே ஊர்ல வந்து ஆஹ் துறைமுகமே கிடையாது மன்னனை இறை என்று குறிக்கும் வார்த்தையை பயன்படுத்தியவர் யார் சோ மன்னனை இறைவன் அதுக்கு சமமானவர் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் தான் சொல்றாங்க ஏன்னா ஒரு மன்னன் என்றவன் அவங்க மக்களுக்கு ஒரு கடவுள் சம்பந் கடவுளுக்கு ஒப்பிட்டவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு காந்தியடிகள் தமிழகத்துக்கு வருகை புரிந்த பொழுது மருத்துவர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி அவர்கள் காந்தியடிகளை சந்தித்து தனது சமூக நலத்திட்டங்கள் பற்றி கலந்துரையாடினார் சோ நைன்டீன் டுவெண்டி செவன் காந்தி தமிழ்நாடு முத்துலட்சுமி ரெட்டி இது பற்றிய விபரத்தை காந்தியடிகள் எந்த பத்திரிகையில் வெளியிட்டார் சோ எந்த பத்திரிகையில பாத்தீங்கன்னா எங் இந்தியா இது வந்து காந்தியோட அபிஷியல் மேகசின் நமக்கு தெரியும் இதுல அதை பத்தி சொல்லியிருந்திருக்காரு திறனறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும் பொருளும் அதனையும் நோங்கு இல் என்ற குரல் இடம்பெற்றுள்ள அதிகாரம் இது ஓகே இந்த அளவுக்கு டெப்தா வந்து நமக்கு கேட்கறாங்க அதிகாரம் அதை கொண்டு கேட்கறாங்க சோ எந்த அதிகாரம் பாத்தீங்கன்னா சொல் வன்மை மேக்சிமம் ஸ்கூல் புக்ல இருக்கிற குரலை தான் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதாவது என்னென்ன ஓர ஓரளவுக்கு இப்ப இது வந்து பாத்துங்க சொல் சொல்னே வருது அதனால சொல் வன்மை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் படிக்கும் போது ஷார்ட் கட் வச்சே படிங்க ஓரளவுக்கு கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் நம்ம பண்ண ஈஸியா இருக்கும் ஒரு நல்ல நாட்டிற்கு அழகு எதுவென திருவள்ளுவர் கூறுகிறார் செல்வமும் விளைச்சலும் தான் ஒரு நல்ல நாட்டுக்கான அழகு 
பின்வரும் கூற்றுக்கு பொருத்தமான குரலை எழுதுக மரங்கள் தமக்காக வாழாது பிறருக்காகவே வாழ்கின்றன இந்த ஜீவன்களுக்கு மனிதர்கள் செய்யும் கொடுமை இழுத்தும் பறித்தும் வெட்டியும் வளைத்தும் உடைத்தும் முடமாக்கி விடுகிறார்கள் அடியோடு வெட்டி அழித்தே விடுகிறார்களே இப்படி கொடுமை செய்யும் மனிதர்களுக்கு தாவரங்கள் புகட்டும் பாடம் ஒப்பற்ற உயர்ந்த பாடம் என்ன அப்படின்னா வந்து திருக்குறள் திருக்குறள்ல திருவள்ளுவர் வந்து கேட்கிறாரு இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவன் ஆன நன்னையும் செய்துவிடல் சோ கண்டிப்பா ஆஹ் நம்ம என்னதான் மரத்தை துன்புறுத்தினாலும் அது வந்து நமக்கு தராத எதையுமே நிறுத்துறது இல்லை நல்லது செய்யறது அதான் தப்பே செஞ்சாலும் அவங்களுக்கு நல்லதான் நினைக்கணும் என்ற குரல் வந்து இந்த வாக்கியத்துக்கு ஒப்பிட்டாகும் ஸ்கூல் புக்ல ஜென்ரலா இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தா அதுக்கு ரிலேட்டட் குரல் வந்து புக் பேக்ல வந்து கொடுக்குறாங்க சோ அதை வந்து நம்ம ரெஃபர் பண்ணிக்கணும் ஜி யு போப் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்த முதல் தமிழ் நூல் எது திருவாசகம் ஜி யு போப் ரத்தம் ஒரே நிறம் என்னும் வரலாற்று புதினத்தை எழுதியவர் யார் சுஜாதா ரத்தம் ஒரே நிறம் ஃபேமஸ் ஆன ஒரு ஆத்தர் பக்தி இயக்கம் மக்கள் இயக்கமாக இவரால் ஆக்கப்பட்டது ஸோ பக்தி மூமெண்ட் மாஸ் மூமெண்டா யாரால் ஆக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா திருஞான சம்பந்தர் இவரால தான் பக்தி மூமெண்ட் உருவாக்கி இருந்திருக்கு ஒருவனை ஒருவன் அடுதலும் தொலைதலும் புதுவது அன்று இவ்வுலகத்தை இயற்கை பாடியவர் யார் இடைக்குன்றூர் கிழார் சோ நான் வந்து தர கொஸ்டின் பேப்பர்ல நீங்களே மேக்சிமம் ஆன்சர் அட்டன் பண்ணி பாருங்க பிகாஸ் ஆன்சர்ஸ் இல்லாம தான் நான் வந்து தருவேன் சோ ஆன்சர் அட்டன் பண்ணி பாருங்க அதுல இருந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த டவுட் அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு கரெக்டா ஆகுறீங்க ஒரு நூறு கொஸ்டின் தரணும் எவ்வளவு கரெக்டா ஆகுறீங்க இன்னும் என்னென்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் வந்து பார்த்தா கூட ஓகே ஓகே நம்ம ஆன்சர் பார்த்துதான் நீங்க வந்து கரெக்ஷன் பண்ணிப்பீங்க ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நீங்களே ஒரு தடவை ஆன்சர் பண்ணி பாருங்க சோ ஒருவனை ஒருவன் அடுதலும் தொலைதலும் புதுவது அன்று இவ்வுலகத்து இயற்கை பாடிவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இடைக்குன்றோர் கிழார் கீழ்காலம் கூற்றுகளில் ஸ்ரீ வைகுண்ட சுவாமிகளின் அன்பு கொடி பற்றிய சரியான தகவல்களை தகவல்கள் எவை ஸ்ரீ வைகுண்ட சுவாமி சரியான தகவல் எதுன்னா கேட்டிருக்காங்க வைகுண்ட சுவாமிகள் ஒரு இஸ்லாமிய சீர்திருத்தவாதி இது வந்து தவறு ஸோ சுவாமிகள் அப்படின்னு வரும்போதே கொஞ்சம் ஹிந்து ரிலேட்டட் தான் அவர் தன்னை பின்பற்றியவர்களை அன்பு கொடி மக்கள் என்று அழைத்தார் ஸோ இது வந்து கரெக்டு சுவாமிகளை பின்பற்றுவர்கள் இன்றளவும் அன்பு கொடியை ஏற்றுகின்றனர் இதுதான் அவருடைய அன்பு கொடி அன்பு கொடி மக்கள்னு சொல்றாங்க அதுக்காக ஒரு பிளாகும் வந்து ஏற்றுறாங்க சோ இது ரெண்டும் தான் கரெக்டு தமிழ்நாட்டில் நீதி கட்சி எத்தனை ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தது பதிமூன்று வருடங்கள் தமிழ்நாட்டில் நீதி கட்சி வந்து பார்த்தா தேர்ட்டின் இயர்ஸ் வந்து இருந்திருக்கு எப்போது ஈ வி ராமசாமி பெரியார் சுயமரியாதை இயக்கத்தினை தொடங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் எக்ஸாக்டான ஆன்சர் இங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இல்லாதனால மேக்சிமம் இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து பண்ண வேண்டியதுதான் தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சியை சாராத முதல் முதலமைச்சர் யார் காமராஜர் நமக்கு வந்து தெரியும் அவர் வந்து காங்கிரஸ் சார்ந்தவர் தானே சம்பத் கலைஞர் இப்ப வந்து கருணாநிதி அவங்க தான் பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு காங்கிரஸோட வந்து கொலாபரேட் பண்ணிருப்பாங்க ஆனா இப்ப அண்ணாதுரை ஒரு பீரியட்ல தான் வந்து கொஞ்சம் காங்கிரஸ் அப்படிதான் ரொம்ப செப்பரேட்டடா இருந்தது சோ சி என் அண்ணாதுரை தான் இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் திராவிடம் மாவோ என அறியப்படுபவர் யார் திராவிடியன் மாவோ பேரறிஞர் சி என் அண்ணாதுரை தான் ஈ வி ராமசுவாமி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு வைகம் என்னும் இடத்தில் எதற்காக போராட்டம் மேற்கொண்டார் சோ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி போர் எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தா கோவில் கருவறைக்குள் ஈழவர்களை அனுமதிக்க சோ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கேரளா அந்த பிளேஸ்ல வந்து கேரளா வைக்கம் அந்த பிளேஸ்ல வந்து கோயிலுக்குள்ள இந்த ஈழவர் அந்த ஜாதியினரோ கோயிலுக்குள்ள அலோவ் பண்ணாம இருந்தாங்க சோ அதுக்கு அகேன்ஸ்டா தான் வந்து பெரியார் ஆஹ் இவருக்கு முன்னாடி நிறைய லீடர்ஸ் தான் போய் போராட்டம் இருப்பாங்க ஆஹ் இவி ராமசுவாமி போனதுக்கு அப்புறம் அது ரொம்ப பீக்ல வந்து போகி ஓரளவுக்கு அவங்களை வந்து அலோவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த கவர்மெண்ட் பின்வருவனவற்றுள் புதிய கற்காலம் குறித்து தவறான கூற்று எது புதிய கற்காலம் ஓகே இது வந்து நம்ம பார்ப்போம் புதிய கற்காலம் மனிதர்கள் 
வேட்டையாடுதல் மீன் பிடித்தல் கால்நடை வளர்ப்புதல் வளர்ப்பு தொழிலில் ஈடுபட்டனர் இது வந்து கரெக்ட் தான் வேட்டையாடினாங்க மீன் பிடிச்சாங்க கண்டிப்பா வேட்டையாடு இருந்தா கால்நடை வளர்ப்பு இருந்திருக்கும் புதிய கற்கால மனிதர்களின் வீடுகள் சதுர வடிவிலும் கூரை கும்பு வடிவிலும் அமைந்திருந்தது இது வந்து கரெக்ட் இது ஏன்றத ஒரு தடவை நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க சோ இது வந்து நியோலித்திக் இந்த மாதிரி புதிய கற்காலம் பழைய கற்காலம் நடு கற்காலம் இந்த மாதிரி மூணு விதமா பிரிப்பாங்க சோ அது ரிலேட்டடான கொஸ்டின் தான் அது புதிய கற்கால பெண்கள் மணிகளை ஆபரணங்களாக அணிந்திருந்தனர் சோ இது வந்து கரெக்ட் பானை வடி வனைதல் புதிய கற்கால மனிதர்களின் கைத்தொழிலாக இருந்தது இதுவும் கரெக்ட் ஆன்சர் ஒன் த்ரீ போர் கரெக்ட் டூ வந்துடும் ஸோ ஜஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து படிக்கும் போதே ஒரு தடவை அந்த டாபிக் போய் ஒரு தடவை ரெஃபர் பண்ணீங்கன்னா கூட மனசுல ரொம்ப ஆழமா பதிஞ்சிரும் அடுத்த கேள்வி ரோமானிய தொழிற்சாலை கண்டெடுக்கப்பட்ட இடம் அரிக்கமேடு சோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமா எக்ஸாம்ல வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க இதெல்லாம் மேக்சிமம் கரண்ட் அப்டேட்ஸ்ல வரும் அதை தவிர்த்து நீங்க வந்து அரிக்கமேடு கீழடி அஹ் எந்த எக்ஸாம் போனாலும் இந்த இயர்ல என்ன பண்ணி இருக்காங்க இந்த இயர்ல என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதோட பேசிக்கான டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு போயிடுங்க மலையாள மொழியில் இயற்றப்பட்ட அக்னி சாட்சி என்ற நூலை தமிழின் அக்னி சாட்சி என்ற பெயரில் மொழிபெயர்த்ததற்காக சாகித்ய அகாடமி பரிசு பெற்றவர் அக்னி சாட்சி மலையாளத்துல இருந்து தமிழுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணதுனால யாருக்கு அந்த அவார்டு கிடைச்சிருக்குன்னு பார்த்தா சிற்பி பாலசுப்ரமணியம் மூவாவின் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற நூல் எது அகல் விளக்கு தம்பிரான் தோழர் என போற்றப்படுபவர் யார் யார்னா சுந்தரர் தம்பிரான் தோழர் கும்பீசர் குரவஞ்சியை பாடியவர் பாபநாச முதலியார் கும்பீசர் குரவஞ்சி இத யார் பாடியிருக்காங்கன்னா பாபநாச முதலியார் பெண்பார் புலவர்களின் பாடல்கள் இடம்பெறாத நூல் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஐங்குறு நூறு சோ மத்தபடி குறுந்தொகை அகநானூறு நற்றினை இதுலதான் வந்து ஜென்ஸ் போயிட்டு வந்து அதிகம் தான் சோ லேடிஸ் போயிட்டும் இதுல வந்து இருக்காங்க இத தவிர்த்து ஐங்குறு நூறுலதான் பெண்பார் புலவரை இல்லைன்ற ஒரு விஷயம் வந்து இருக்கு பிறப்பு ஓர் அண்ண உடன் வயிற்று உள்ளும் சிறப்பின் பாலால் தாயும் மனம் திரியும் எனும் புறநானற்று பாடல் உணர்த்தும் கருதியாது பிறப்பு ஓர் அண்ண உடன் வயிற்று உள்ளும் சிறப்பின் பாலால் தாயும் மனம் தெரியும் சோ இதனுடைய பொருள் வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா கல்விய பத்தி தான் சொல்லியிருக்காங்க ஜெனரலா என்ன ஒரு தாயோட மனமும் வந்து ஒரு குழந்தை அந்த புகழ் அடையும் போதுதான் கல்வியினால வர புகழ் அடையும் போதுதான் தாயோட மனமும் சந்தோஷம் அடையுன்ற ஒரு விஷயம்தான் எந்த அதிதீவிர வைதீக நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்ட சைவ முனிகளின் பெயர் மணிமைகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது காபாலிக்கர் சோ மணிமைகளில இந்த சைவ முனிவர்களோட பெயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா காபாலிக்கர் அந்த வைதிக நடவடிக்கையில இருந்தவங்க பிரமஞான சபையின் தலைமையிடம் அமைந்திருந்த இடம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் நமக்கு வந்து தெரியும் அன்னி பர்சன் தான் வந்து மெட்ராஸ் மெயினா எடுத்து நடத்திருப்பாங்கன்னு அடுத்து இது வந்து மேட்ச் டைப்ல வந்து இருக்கு சோ இதுக்கான ஆன்சர் கட்டபொம்மன்னா நமக்கு வந்து நல்லாவே தெரியும் பாஞ்சாலம் குறிச்சின்னு சோ ஏ அண்ட் சில வந்து த்ரீ த்ரீன்னு இருக்கு கோபால நாயக் கோபால நாயக் தான் திண்டுக்கல் சோ சி தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் மருது பாண்டியர்கள் சிவகங்கை கேரளவர்மா கோயம்புத்தூர் தட் இஸ் அந்த கேரளா சைடு சோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி தான் அடுத்து ஊமைதுரை ஊமைதுரை வந்து பாத்தீங்கன்னா திருமயம் மருது பிரதர்ஸ் மருது சகோதரர்கள் காளையர் கோவில் அழகுமுத்து கோல் கட்டாலங்குளம் தீரன் சின்னமலை ஓடாநிலை சோ இது வந்து அவங்க இருக்கிற பிளேஸ்ல இன்டெப்த் பிளேஸா இல்ல அவங்க சரணடைந்த பிளேஸா இல்ல அவங்க போர்த்தொடுத்த பிளேஸா எக்ஸாக்டா தெரியல இது ஒரு தடவை நீங்க வந்து பாத்துக்கோங்க இதுக்கான ஆன்சர் டூ த்ரீ போர் ஒன் 
உழவு தொழில் செய்கின்றவர்கள் உலக மக்களை காப்பதில் எதை போன்றவராக வள்ளுவர் கருதுகிறார் சோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன பாத்தீங்கன்னா தேருக்கு அச்சாணி போன்றவர் சோ ஒரு தேர்ல அச்சாணி இதாயிடுச்சுன்னா தேரை கவுந்துருவா சொல்லுவாங்க அதே மாதிரிதான் ஒரு கண்ட்ரியோட அந்த அக்ரிகல்ச்சர் பண்றவங்களை ஒரு கண்ட்ரிக்கான முதுகெலும்பா வந்து வள்ளுவர் வந்து சொல்றாரு திராவிட நாடு என்ற அரசியல் இதழின் பெயர் ஆசிரியர் யார் சி என் அண்ணாதுரை சோ திராவிடம் என்ற ஒரு விஷயம் பெரியார் தொடங்கும் போது அண்ணாவும் அதுல கூட தான் இருந்திருப்பாரு அதனுடைய ஆஹ் மேகசீனோட ஆசிரியர் வந்து சி என் அண்ணாதுரை பின்வரும் கூட்டுகளை கவனிக்க சுயமரியாதை இயக்கம் என்பது முக்கிய பதவிகளில் இருந்த உயர் சாதிக்கு எதிரான சமூக போராட்டம் சோ இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் கரெக்ட் தான் ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு எதிர்க்கான ஒரு போராட்டம் அதை தவிர்த்து சுயமரியாதை ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கான செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் வேணும்ன்ற ஒரு விஷயத்தையும் ஸ்ட்ராங்கா வச்சாங்க சுயமரியாதை இயக்கம் அரசியல் சுதந்திரத்தை பெறுவதை விட சமூக சுதந்திரத்துல அதிக ஈடுபாடு கொண்டிருந்தது சோ இதுவும் கரெக்ட் தான் ஏன்னா இவங்களுக்கு சமூக சுதந்திரம் தான் அதாவது ஜென்ரலா கோயிலுக்குள்ள அலோவ் பண்றது மத்தவங்க பண்ற தொழில யார் விருப்பப்பட்டாலும் அந்த தொழில வந்து செஞ்சுக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமும் தான் இதை நம்ம ஜென்ரலா பெரிய டிஸ்கஷன்ஸ்ல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்போம் பெரியார் இ வி ராமசுவாமி நாயக்கர் ஐக்கிய ராஷ்ய பயணத்திற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் எந்த இடத்தில் ஸ்டாலின் மண்டபத்தை கட்டினார் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் நைன்டீன் தேர்ட்டில தேர்ட்டி டூல ஸ்டாலின் மண்டபத்தை இந்த ஐக்கிய ரஷ்ய பயணத்திற்கு பிறகு கட்டியிருக்காரு நவசக்தி என்ற தமிழ் வார பத்திரிகையை தொடங்கியவர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் வி கல்யாண சுந்தரம் திருக்குறளின் சில பகுதிகளை முதலில் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்க துணிந்தவர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் நேதனியல் எட்வர்ட் இண்டர்ஸ்லி சோ திருக்குறள் பத்தி நம்ம வந்து ஜெனரலாவே டீப்பா படிப்போம் அதுல வந்து அந்த டிரான்ஸ்லேட் பண்ணது ஆஹ் அதை தவிர்த்து அதுக்கு உரை எழுதினவங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து படிப்போம் சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல சில பார்ட்டை வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணவர் வந்து நேதனியல் எட்வர்ட் இண்டர்ஸ்லி குடுமியான் மலை கல்வெட்டில் காணப்படும் பரிவாதனி என்ற சொல் எதை குறிப்பிடுகின்றது பரிவாதனி இதுக்கான ஆன்சர் வீணை வீணைனா பரிவாதனி கீழ் கண்டவற்றில் சங்ககால பெண்கள் நெற்றியில் அணியும் நகைகளில் அடங்காதது எது முத்தாரை சங்ககால பெண்கள் வந்து வயந்தகம் மகர பகுவை புல்லகம் இதெல்லாம் அணிஞ்சிருக்காங்க முத்தாரை என்ற ஒரு விஷயத்த வந்து அணிஞ்சதில்ல அசோகரின் எந்த முக்கிய பாறை ஆணையில் சேர சோழ மற்றும் பாண்டிய மன்னர்களை பற்றிய குறிப்பை இடம்பெற்றுள்ளது அசோகர்னாலே நிறைய கல்வெட்டுக்கு வந்து ஃபேமஸ் அவர் இதுல வந்து சேர சோழ பாண்டியாஸ் பத்தி சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க சோ அது எந்த இதுவும் பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன்த்து பதிமூன்றாவது பாறை ஆணை அடுத்து டாஷ் கல்வெட்டு சோழர்களின் கிராம நிர்வாக முறையை பற்றி குறிப்பிடுகிறது இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் சேரா சோழா பாண்டியாஸ் அது வந்து அசோகருடைய தேர்ட்டீன்த் இதுல வந்து பார்த்தோம் சோ இந்த கல்வெட்டு இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் தான் உத்திரமேரர் கல்வெட்டுல தான் சோழர்கள் பத்தி சொல்றாங்க யவன பிரியா என்ற சொல் டாஷை குறிக்கின்றது யவன பிரியா இது வந்து யவன பிரியானா மிளகு இதெல்லாம் ஜென்ரலா தமிழ் அந்த கல்ச்சர் அந்த லெசன் படிக்கும் போது நம்ம படிப்போம் படையாட்சியர் டாஷ் வகுப்பினர் ஆவர் படையாட்சியர்னா போராளிகள் மிலிட்டன்ஸ் நிலப்பகுதிகளை அதோட தொடர்புடைய விலங்குகளுடன் பொறுத்துக சோ ஜென்ரலா இது ரிலேட்டட் தொழில் வந்து கேட்பாங்க கடவுள் கேட்பாங்க விலங்கு கேட்பாங்க இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம வந்து தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் இதெல்லாம் நமக்கு ஸ்கூல் புக்ல கவர் ஆகி இருக்கு ஓகே இது வந்து பார்ப்போம் குறிஞ்சி குறிஞ்சில வந்து பாத்தீங்கன்னா புளி பாலை பாலை வந்து நரி ஏன்னா அது ஃபுல்லா வந்து அந்த திருடர்கள் அந்த இது வந்து இருக்கும் முல்லை முல்லையில வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த காடு காடு சார்ந்த பகுதி சோ ஆடு மேய்த்தல் இருக்கும் மருதம் கண்டிப்பா வந்து அங்க அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுவாங்க எருமை சோ குறிஞ்சி வந்து குறிஞ்சி தான் எக்ஸாக்டா காடு சார்ந்த பகுதி உம் மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் தான் குறிஞ்சி முல்லை தான் ஓகே நீங்க இது ஒரு தடவை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ தமிழகத்தில் எங்கு காலத்தால் முந்தைய நுண்கார் கால 
நன் தற்கால நினைவு சின்னங்கள் கிடைத்தன சோ தமிழகத்துல எங்க வந்து இந்த நுண் கற்கால நினைவு சின்னங்கள் கிடைத்திருக்கின்றது பார்த்தா தூத்துக்குடியில ஓல்டஸ்ட் மைக்ரோடெத்திக் ரிலிக்ஸ் தூத்துக்குடியில கிடைச்சிருக்கு கீழ் கண்டவற்றில் முல்லை நில தலைவன் அல்லாதவர் யார் முல்லை நில தலைவன் அல்லாதவர் யார் பார்த்தா வேர்பன் மற்றபடி அண்ணன் நாடான் தோன்றல் இது இவங்க எல்லாருமே முல்லை நிலத்தோட லீடர்ஸா இருக்காங்க வேர்பன்றது இல்லை நடுகள் வழிபாட்டின் ஆறு படிநிலைகளை குறிப்பிடும் நூல் எது ஸோ நடுக்கள் அந்த வீரர்களை வணங்குற ஒரு கல் தான் நடுக்கள் ஸோ இதுல வந்து ஆறு படிநிலைகள் குறிப்பிடும் நூல் எது எதுவும் பார்த்தா தொல்காப்பியம் அல்விளை பிராமண இசைவு திட்டு என்பது அல்விளை பிராமண இசைவு திட்டு என்பது அடிமை விற்பனை விலை ஆவணம் ஸ்லேவ்ஸ வந்து சேல்ஸ் பண்றதுக்கான ஒரு டாக்குமெண்ட் தான் அல்விளை பிராமண இசைவ திட்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க சங்க காலத்தில் பண்ட மாற்றும் முறை இருந்தது என்பதை எதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஸோ பாட்டர் சிஸ்டம் சங்கம் பீரியட்ல இருந்ததை எதுல சொல்லியிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா குறுந்தொகை ஆரம்ப கால பிரம்ம தெய்வங்களை தொண்டை மண்டலத்தில் ஏற்படுத்தியவர் முதலாம் நந்திவர்மன் அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தமிழ் மக்கள் நலன் சார்ந்த தமிழ் அரசு கட்சியை தொடங்கியவர் ஸோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல இந்த தமிழ் அரசு பார்ட்டி இதை வந்து யார் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மா பொ சிவஞானம் பின் வருபட பின் வருபவைகளில் தமிழ் பெண்களுக்கு இருக்க வேண்டிய முக்கியமான நற்பண்பாக கருதப்படுவது எது கற்பு டாஷ் என்பவரின் கருத்துணில் அரிசையினர் கல்வெட்டை பொறித்தார் சமுத்திரகுப்தர் சோ சமுத்திரகுப்தருடைய அந்த கல்துண்ல தான் அரிசினர் கல்வெட்டை பொறுத்திருக்காரு தஞ்சாவூரின் முதல் மராட்டிய அரசன் யார் சோ மராத்த கிங் யாரும் பார்த்தா வெங்கோஜி சிந்துவெளி வரி வடிவங்கள் பழந்தமிழரோடு தொடர்புடையது என்று தெரிவித்தது யார் சென்டர் ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஓல்டு தமிழ் பீப்புளோட கனெக்ட் ஆகியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னவர் யாரும் பார்த்தா ஐ மகாதேவன் சங்க இலக்கியத்தில் போர் கடவுளாக குறிப்பிடப்பட்ட தெய்வம் எது ஸோ இந்த சங்கம் பீரியடு அதுக்கப்புறம் இந்த சிந்துவெளி அது இவ நம்ம சிந்துவெளி ஜென்ரலா வந்து இந்தியா பேஸ்ட் படிப்போம் அதுல தமிழ கனெக்ட் பண்ணி இப்போ வந்து கொஸ்டின் வந்து கேட்கறாங்க ஸோ சங்க கலையத்துடைய நிறைய அதோட போர் தொழில் அது ரிலேட்டட நிறைய அரசர்கள் கற்காலம் அந்த கற்கள் இது ரிலேட்டட் நிறைய கொஸ்டின் வந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஓகே ஸோ இது வந்து சங்க கால என்ன கடவுள் பார்த்தீங்கன்னா முருகன் தான் சங்க காலத்தில் அம்பணம் என்பது யாது அம்பணம் அப்படின்னா என்ன மீனிங் கேட்குறாங்க அம்பணம்னா நெல்லை அளக்க பயன்படும் கருவி ஏ மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் பேடி குடுமையான் மலை கல்வெட்டு டேஷ் பற்றி விளக்குகின்றது இது வந்து இசை பற்றி விளக்குகின்றது குடுமையான் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் மல்லப்பாடிள் தவறு கிளாஸ் இண்டஸ்ட்ரி கண்ணாடி தொழிற்சாலை காரைக்காடு இது வந்து கரெக்ட் இசை கல்வெட்டு அரைச்சலூர் இது வந்து தவறு இது வந்து கரெக்டா மேட்ச் ஆகல தான் கேக்குறாங்க ஸோ டூ ஒன் ஃபோர் தான் ஆப்ஷன் பி தான் ஸோ இதுக்கு வந்து என்னென்னு நீங்க வந்து கொஞ்சம் ஆன்சர் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க நம்ம வந்து ஹிஸ்டரி அண்ட் கல்ச்சர் இல்ல இந்த அந்த டாபிக் வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது நான் டீப்பா டிஸ்கஷன் பண்ணுவோம் பட் நீங்க வந்து கொஞ்சம் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து சர்ச் பண்ணி பாருங்க ஸோ இதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது பெருங்கற்கால புதையில் என்றது சித்தனவாசல்ல இருக்கு இசை கல்வெட்டு வந்து சாரி கண்ணாடி தொழிற்சாலை வந்து காரைக்காட்டில் வந்து இருக்கு அடுத்து இது வந்து மேக்ஸ் டைப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இலக்கியமும் மக்கள் வாழ்வியலும் சிலப்பதிகாரம் பிராண்டிங் ஆஃப் சேல் ஸ்லேப்ஸ் அடிமை முத்திரையிடல் களி தொகை சாரி சிலப்பதிகாரம் 
உரிமை சுற்றம் கலித்தொகை அடிமை முத்திரையிடல் மலைப்படுகடம் மக்கள் உணவு பழக்க வழக்கம் நெடுநாள் வாடை அரண்மனையில் ஆடம்பர உபகரணங்கள் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி தான் ஒன் டூ ஃபோர் த்ரீ சிலப்பதிகாரம்னா உரிமை சுற்றம் கலித்தொகைனா அடிமை முத்திரையிடல் மலைப்படுகடாம்னா மக்கள் உணவு பழக்க வழக்கம் நெடுநாள் வாடைனா அரண்ம அரண்மனையின் ஆடம்பர உபகரணங்கள் பின்வரும் எந்த கல்வெட்டில் தமிழ் கூட்டமைப்பின் சீர்குலைவு பற்றி குறிப்பிடுகிறது காரவேலாவின் ஹதிகும்பா கல்வெட்டில் தமிழ் இதை தமிழோடைய அந்த கான்ஃபிடன்சி டிஸ்ட்ரக்ஷன் பற்றி சொல்கிறாங்க ஹதிகும்பா கல்வெட்டில் அடுத்து பெரும்பாலை இதில் வந்து எது கரெக்ட் மேட்ச் தான் கேட்குறாங்க தருமபுரி மாவட்டம் இது வந்து கரெக்டு அடுத்து மயிலாடும் வரை தூத்துக்குடி மாவட்டம் இது வந்து தவறு சிவகாலை கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் இதுவும் தவறு ஸோ இதுக்கான இதை வந்து கரெக்டாக வந்து சர்ச் பண்ணுங்க துலுக்கார்பட்டி திருநெல்வேலி மாவட்டம் ஸோ இது வந்து கரெக்டு இதுக்கான ஆன்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஃபோர் தான் கரெக்டு ஓவாமலை தொல்லியல் இடம் எங்கு அமைந்துள்ளது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதுரையில் தான் அமைஞ்சிருக்கு அத்திரப்பாக்கத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கற்கருவிகள் டேஷ் காலத்தை சார்ந்தவை இது ஃபுல்லாக இடை கற்காலம் மீசொலித்தி கேஜா சார்ந்தவை அதிரப்பாக்கம்ல கண்டுபிடிச்ச ஸ்டோன் டூல்ஸ் பழங்கற்கால கருவிகள் என்பது ப்ரிமிட்டிவ் ஸ்டோன் டூல்ஸ் என்பது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஈட்டிகள் கூர்மையான முனைகள் கொண்ட வட்டமான கற்கள் இருபுறமும் கூர்மையான கத்திகள் முட்டை வடிவில் கூர்மையான கருவிகள் ஸோ பழங்கற்கால கருவிகள் என்றது ஈட்டியா இருந்திருக்கு அதுக்கடுத்தது கூர்மையான முனைகள் கொண்ட வட்டமான கற்கள் அதுக்கப்புறம் இருபுறமும் கூர்மையான கத்திகள் இருபுறமும் கூர்மையா இருந்திருக்கு முட்டை வடிவில் கூர்மையான கருவிகள் ஸோ முட்டை வடிவிலையும் கூர்மையா இருந்திருக்கு இதுக்கான ஆன்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எல்லாமே கரெக்டு கீழ் கண்டபவைகளில் தமிழ் மன்னர்களின் கூட்டமைப்பை தெரிவிக்கும் கல்வெட்டு எது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தா ஒரே கொஸ்டினே எப்படி தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க பாருங்க ஸோ ஹரிகுமார் கல்வெட்டு தான் இதுக்கு என்ன கரெக்ட் ஆன்சர் ஆலங்குளம் அகழ்வாராய்ச்சி இடம் டேஷ் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது இதுக்கான ஆன்சர் ராமநாதபுரம்ல தான் ஆலங்குளம் ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட் வந்து இருக்கு தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி இடங்களை பொறுத்துக்க ஆதிச்சநல்லூர் தூத்துக்குடி மாங்குளம் மதுரை கொடுமணல் ஈரோடு கீழடி சிவகங்கை ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தா டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஸோ இந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் ரிலேட்டடாக நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இப்போ நம்ம பார்த்ததுலேருந்து நிறைய கேட்டிருக்காங்க சோழர்களை பற்றி குறிக்கும் முதல் கல்வெட்டு எது முதல் கல்வெட்டு எது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த தேர்ட்டீன்த் ராக் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் அசோகா ஸோ நம்ம வந்து சேரா சோழ பாண்டியாஸ் பற்றி இதில் வந்து இருக்க ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஸோ ஒரே கொஸ்டினை எப்படி மாடிஃபை பண்ணி கேட்குறாங்க பாருங்கள் தமிழ்நாட்டின் மாமல்லபுரத்தில் அமைந்துள்ள நினைவு சின்ன தொகுப்புகளில் இடம் பெறாதது எது மகாபலிபுரத்தில் எது வந்து இடம் பெறவில்லை அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆயி மண்டபம் மற்றபடி அர்ஜுனன் தபசு ஐந்து ரதம் கடற்கரை கோயில் எல்லாமே மகாபலிபுரத்தில் இருக்கு ஆயி மண்டபம் என்றது இல்லை ஸோ நம்ம வந்து பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீல ரிமைனிங் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பார்ப்போம் ஸோ இதான் ஓவரால் இதை வந்து ஜஸ்ட்டு ரொம்ப நீங்கள் வந்து ஒரு சில அனலைஸ் பண்ணுங்கள் நான் டாபிக் வைஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அனலைஸ் பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு வந்து நீங்கள் நான் கொஸ்டின் பேப்பர் தர அதை ஆன்சர் பண்ணி பார்த்துட்டு இதை வந்து ஆன்சருக்கு செக் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த இது என்றது ஜென்ரலாக நம்ம டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் அந்த டச்சில் வந்து இருந்துகிட்டு இருக்கணும்ன்றதுக்காக தான் இந்த செஷன் இந்த சீரீஸ் எல்லாமே ஓகே தேங்க்யூ